अंदर हृदयपूर्वक नमस्कार गत नागर संवरा अराचक पालन आंध्र प्रदेश चूस्त दागेजी मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष नायक श्री नारा चंद्रबाबुना गार अक्रम के बैठी चाल अनलाफुल पंपच चाल बाधाक दागान वारी सालिडारी प्रकट अक्रम के बैठी चाल अनलाफुल पंपच चाल बाधाक दागे वारी सालिडारी प्रकट इकड़कोचा चंद्रबाबुना गारी गत पॉलिसी परंग भिन्न आलोचन उड़ा पॉलिटिक्स जनसे तरफ नीचे निर्णय राष्ट्र बहुत देश समग्रता चला बल्ला उड़कने जनसे प्रारंभ आ रोज अडगोल का राष्ट्र विभजन जो आंध्र प्रदेश की राजधानी लेकिन अब सर अड़गा अवी सर अब कांग्रेस प्रभुत्म यूपी कांग्रेस प्रभुत्म सर दी आंध्र प्रदेश की याद लेकिन सगट मशि वेदन ने जनसे आविर्भाव सभा आ रोज नीचे निर्णया कुछ इबंधी उठा चाल मे नरेंद्र मोदी गारी मदत आ रोजन रुपये पदना आय सार्टी व्यक्त को आलोचना आये कावकूदान वर्ग का वीटने दक्षिण भारत देश मोटमोद बैठक मदत नरेंद्र मोदी मोदी गार कारण रोज मन आविष्क देशा की चला बलम नायक दिन कारण आ रोज नरेंद्र मोदी गार मदत नागार चलिए अस्थि कल काशी बाॉबे दाड़ जी बाॉबे मन की उग्रवाद मन की बाॉबे ताजमहल हॉटल मे दाट जर वीटने की जो अला दाख मुझे पार्लमें अटाक जो भारत देश इतना बलह दी बल नायक कावाल आ रोज वस्ते बे खचित मदत आ रोज अदे रुप पदना आ रोज रुप पदको पन्न पदको तुम अभी नरेंद्र मोदी गार आई संपूर्ण मदत आ रोज ना अंदर तिटा ने निर्णय तीस दाखिल वन वेलन दाखिल कारण हेतु उठा दी 
ఆ రోజు నేను ఏ రోజు కూడా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా నేను నరేంద్ర మోదీ గారు వారి పిలిస్తే వెళ్ళాను తప్ప ఎందుకంటే నేను ఆ స్థాయి నాయకుల కాలాన్ని నేను దుర్వినియోగం చేయను కనీసం ఒక టీ ఒక ఫోటో ఆపర్చునిటీ కూడా నేను అడగను అంటే ఇవన్నీ నేను దేశ సమగ్రతని దేశ అభివృద్ధిని ఉద్దేశం పెట్టుకునే మాట్లాడుతాను ఒక అభిప్రాయం మొత్తం తెలియజేసిన అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగులో భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశంకి మద్దతు ఇవ్వడానికి కూడా చాలా ముఖ్య కారణం విడిపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్కి చాలా అనుభవం ఉన్న నాయకుడు కావాలి దీనికి ఎందుకంటే ట్వంటీ ట్వంటీ విజన్ అని చెప్పినప్పుడు దాని కారణం కూడా హేతు కూడా చెప్తాను మీకు ట్వంటీ ట్వంటీ విజన్ అనుకున్నప్పుడు చాలామందికి అర్థం కాలేదు నైంటీస్ ఈరోజు మనం మాదాపూర్కి వెళ్తే ఎన్ని లక్షలాది మంది ఎంప్లాయీస్ అంత లక్షల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉండి ఒక కొత్త సిటీ క్రియేట్ చేసిన వ్యక్తి ఆయనతో నాకు విభేదాలు ఉండొచ్చు అభిప్రాయ భేదాలు ఉండొచ్చు పాలసీ పరంగా నేను విభేదించవచ్చు కానీ ఆయన అనుభవాన్ని కానీ ఆయన తాలూకు శక్తి సమర్థతను కానీ నేను ఎప్పుడు తక్కువ ఎంచున్నాయి అలాగే నేను విభేదించింది కూడా ఆ రోజున స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ కోసం మీరు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ తీసుకోకుండా ఉండాల్సి ఇవి పాలసీ పరమైన విభేదాలు ఇవి చాలా పాలసీ పరమైన విభేదాలు ఇట్లా నేను గొడవ పడి బయటకు వచ్చాను తప్ప నేను అది ఏంటంటే మరి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే మనం దేని మీద కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ అనే వ్యక్తి సంతకాలు చేయరు వీళ్ళకి ఇవ్వండి అని చెప్పరు అది కూడా రెండు వేల పదమూడులో ఈ పర్టికులర్ కేసు ఈ కంపెనీ గుజరాత్ లో ప్రారంభమైన కంపెనీ ఇది దాన్ని ప్రాతిపాదిక తీసుకొని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ దీనికి ఇచ్చేది దాని కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చి అది కూడా మూడు వేల పదిహేడు వందల కోట్లకి అది బేసిక్ అది హార్డ్వేర్ సప్లై చేయటం దాని ప్రకారం ఇస్తే అన్ని దాంట్లో ఏదైనా తప్పొప్పులు జరిగితే ఆ కన్సర్న్ వ్యక్తుల్ని దాన్ని మీరు తీసుకెళ్ళాలి విచారించాలి మరి ఇలాగైతే ఇలాగైతే మరి ఇంత నాకొకటే అనిపించింది సైబరాబాద్ లాంటి ఒక సంపూర్ణమైన సిటీని ఇంత లక్షలాది కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉండగలిగే సిటీని నిర్మించిన వ్యక్తికి ఒక మూడు మూడు వందల పదిహేడు కోట్లు ఒక స్కామ్ పెట్టి ఆయన మీద అభియోగం మోపి ఈరోజు ఇలా జైల్లో కూర్చోబెట్టడం చాలా చాలా బాధాకరం నేను మన సభలో కూడా చెప్పాను మన మంగళగిరిలో ఆయనకి జరిగిందని చెప్పి అందరూ కూర్చోబెట్టి సంకలు గుద్దుకోవడం చెప్పాను సమస్య ఏమవుద్దండి ఇది అన్యాయంగా కేసు మోపబడితే ఇది నిజంగా ఈడీ కదా హయ్యెస్ట్ అథారిటీ కంట్రీలో ఏదైనా చేయాలంటే మరి ఈడీ కదా ఆయన విచారించాలి మరి అలాంటప్పుడు కూర్చోబెట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈ విధంగా చేయటం అది ఎంతవరకు సబబు ఇది డైరెక్ట్గా ఈ అసలు ఈ ఇవన్నీ మోపిన వ్యక్తి ఒక హార్డ్ కోర్ క్రిమినల్ కేసులు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి అన్ని కూర్చోబెట్టి నేర ఆర్థిక నేరాల్లో చేసిన వ్యక్తి ప్రతి అతను చేసిందంతా ఎదుర్కొన్నారని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈరోజు నేను కూడా జైల్లో పెట్టడం చాలా బాధాకరం ఆయనతో నాకు విభేదాలు ఉండొచ్చు అభిప్రాయ భేదాలు ఉండొచ్చు అవన్నీ పాలనాపరమైనవి పాలసీ పరమైనవి ఇది చాలా చాలా రాష్ట్రానికి మంచిది కాదు పోనీ ఈ అభియోగాలు మోపిన వ్యక్తి ఏమైనా మహానుభావుడా ఇతనేమైనా లాల్ బహదూర్ శాస్త్రియా ఇతనేమైనా వాజ్పేయి గారా ఆర్థిక నేరాల నుంచి జైల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఈ రోజుకి ఈడీ కేసులు ఉన్నాయి దేశం బయటకు వెళ్ళాలంటే కోర్టు పర్మిషన్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళాలి వీటన్నిటికీ మించి ఎక్కడక్కడ వెరీ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యక్తి ఇతను అన్ని రాజ్యాంగ పరమైన ఉల్లంఘనలు ఇతను చేసేవన్ని పవర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్స్ దగ్గర నుంచి అన్ని రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన స్టేట్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఏ మాత్రం ఖాతరు చేయని వ్యక్తి స్టేట్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం అంతర్జాతీయంగా భారతదేశం ఎంతో ఒప్పందం పెట్టుకుంటే రాష్ట్రాలకు ఖాతరు చేయాలి స్టేట్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అది ఉంటుంది దాన్ని ఖాతరు చేయని వ్యక్తి ఏ విధంగా తీసుకుని అందరినీ భయభ్రాంతుల్ని చేసే వ్యక్తి ఇదే వాలంటీర్ వ్యవస్థని ఇలా చేశారన్న తిట్టిన వ్యక్తి ప్రైవేట్ డేటా చోరీ జరుగుతుందని కోడిలాగా మొత్తం కప్పెక్కి కూర్చున్న వ్యక్తి ఈరోజు డేటా చౌరీని చేస్తుంటే ఇన్ని రకాలుగా 
ఉల్లంఘించిన వ్యక్తి రాజ్య మనకి రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించిన వ్యక్తి చట్టాలను ఉల్లంఘించిన వ్యక్తి ఈ రోజున ఇట్లాంటి అవినీతి ఆరోపణలు చేస్తూ ఉంటే చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది మరి దీనికి ఎక్కడ చూసిన పోని అభివృద్ధి బాగుందా కొన్ని డెవలప్మెంట్ ఏమైనా ఉందా ఉపాధి అవకాశాలు ఏమైనా వచ్చినాయా ఇతను చెప్పిన హామీ లేదన్నా నిలబెట్టుకున్నాడా మద్యపాన నిషేధిస్తానని చెప్పి మద్యపాన నిషేధాన్ని చేశాడా సిపిఎస్ రద్దు చేస్తానని చెప్పి సిపిఎస్ రద్దు చేశాడా రెండున్నర లక్షలు ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పి రెండున్నర లక్షలు ఉద్యోగాలు ఏది కాదు ఒక్క మాట ఏది కూడా ఏ ఒక్కటి కూడా నిలబెట్టుకోలేని వ్యక్తి అడ్డగోలుగా దోపిడీ చేస్తూ ఉంటాయి అడ్డగోలుగా దోపిడీ చేస్తూ ఉంటే ఉదాహరణకి మద్యపాన నిషేధంలో దాదాపు వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వాళ్ళ పాకెట్స్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంది డిజిటల్ పేమెంట్స్ లేవు క్యాషే ఇవ్వాలి ఇంత అడ్డగోలుగా కనిపిస్తూ ఉంటే వీళ్ళ అవినీతి ఈ కూర్చోబెట్టి తన మొత్తం బురద కూరుకుపోయి ఆ కూరుకుపోయిన బురదను అందరి మీద వేస్తూ ఉన్నాడు ఈ వ్యక్తి పోనీ దీంతోపాటు లాండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ఎవడు ప్రశ్నించకూడదు గవర్నమెంట్ని అరే డెమోక్రసీలో ఉంటుంది డిసెంట్ ఉంటుంది డెమోక్రసీలో డెమోక్రసీలో ఒక అభిప్రాయం చెప్తే దానికి భిన్నమైన అభిప్రాయం ఉంటుంది నువ్వు తట్టుకోలేకపోతే ఎట్లాగా నువ్వు దాన్ని అనేసి నేను అందరితో విభేదిస్తాను కొన్ని ప్రజలకు సంబంధించి అంత మాత్రాన ఇలా కూర్చోబెట్టి నాలాంటి వాడు మాట్లాడుతుంటే నాలాంటి వాడు నువ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్ సరిహద్దులు నువ్వు ఆపేస్తానంటే ఎక్కడికి వెళ్తాం మేము నీకు ఆపే హక్కు ఉందా అధికారులు కూడా ఆలోచించుకోవాలి కంప్లీట్ యాంటీ కాన్స్టిట్యూషనల్ యాక్టివిటీస్ అవి రోడ్డు మీద తిరగకూడదు ఇంట్లోంచి బయటికి రాకూడదు ఎవరు చేతులు ఒప్పకూడదు బండిలో నుంచి వచ్చి నమస్కారం చేయకూడదు అని నాలాంటి వాడికి అలా చేస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తి అభి అభియోగం మోపడం చాలా తేలిక దీంట్లో భాగంగానే నేను ముందు నుంచి చెప్తా ఉన్నా అసలు ఇదంతా నాకు ఒకటే అనిపిస్తుంది ఎందుకు జరిగిందంటే నేను రెండు వేల ఇరవైలో ఒకటే చెప్పాను ఈ పాలనే ఇవాళ పీడను భరించలేక వ్యతిరేక ఓటుని చీలని ఇవ్వను అని చెప్పాను ఆ చీలని ఇవ్వను అన్న దానికి మళ్ళీ ఇంకో ముప్పై సంవత్సరాల అధికారంలో ఉంటాం కలగన్న వ్యక్తి చాలా బాధ్యతగా నిజంగా కనుక నిర్వర్తించుంటే అసలు నాకు ఈ రోజున బాలకృష్ణ గారి మధ్యలో లోకేష్ గారి మధ్యలో నాకు నుంచుకోవాల్సిన అవసరమే సందర్భం వచ్చింది మేము వ్యక్తిగతంగా కలిసే వాళ్ళం అది వేరే విషయం రాజకీయ పరంగా ఇలా వచ్చి కలిసే అవకాశం ఉండదు కానీ ఈ సందర్భాన్ని సృష్టించింది మటుకు వైసీపీ జగన్ మీరు క్రియేట్ చేసింది ఇది నేను వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటును చీలనివ్వను అంటానికి కూడా నువ్వు చేసిన మాట అది నువ్వు అడ్డగోలుగా రోడ్లు అయ్యావు దోపిడీలు చేస్తావు బెదిరిస్తావు వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారిని మర్డర్ జరిగితే అన్ని వేళ్ళు మీ ఇంటి వైపు చూపిస్తా ఉంటే ఒక్కడు ఇలా వెళ్ళలేదు ఒక్క 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 అపరాధి వెళ్ళలేదు బయటికి జైల్లోకి వెళ్ళలేదు ఒకళ్ళు ఇన్ని గొడవలు ఇన్ని పెట్టుకొని ఇంత అడ్డగోలుగా అక్రమంగా మీరు మీరు ల్యాండ్ కబ్జాలని చేస్తూ ఉంటే ఒక్కడు ఒక్కళ్ళ మీద చేయట్లేదు కేసులు పెట్టట్లా గుజరాత్లోని ముంద్రాపోర్ట్లో దాదాపు మూడు వేల కేజీల హెరాయిన్ ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒక వేల కోట్ల వర్త్ హెరాయిన్ గుజరాత్లో టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు పట్టుకుంటే గుజరాత్ టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు పట్టుకుంటే దాని మూలాలు విజయవాడలోని సత్యనారాయణపురం ఆషి కంపెనీకి తేలుతూ ఉంటే ఈరోజు వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు ఒక్కళ్ళని పట్టుకోలేదు దానికి సంబంధించి న్యూస్లో లేదు అది నేను మీడియా వారికి కూడా అడుగుతూ ఉన్నాను సాక్షి మీడియా కూడా చెప్తున్నాను ఆ కేసు కూడా బయటికి తీసుకురాండి మీరు అవి వదిలేసారు కన్వీనియంట్గా మీరు మాట్లాడితే న్యాయం మాట్లాడితే సంపూర్ణంగా మాట్లాడండి ఆబ్జెక్టివ్గా పాలిటిక్స్ చేయండి కూర్చోబెట్టి ఎంత అందరూ పొలిటికల్ గేమ్ ఆడితే రాష్ట్రం సర్వనాశనం అయిపోతుంది అభివృద్ధికి దూరం అయిపోతుంది నిరుద్యోగం పెరిగిపోతుంది ఈ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జరిగిందని కాదు ఇది రేపొద్దున మారుమూల ప్రతి చోట ప్రతి వీధులు ఇదే గొడవ ఉంటుంది ఉదాహరణకి మా నాయకులే వాళ్ళు బూతులు తిట్టచ్చు వైసీపీ నాయకులు దానికి నిరసన తెలియజేయడానికి మా వాళ్ళు బయటకు వస్తే మన విశాఖపట్నంలో కొన్ని నెలల క్రితం ఆడవారిని చూడక నిరసన తెలిపినందుకు రోడ్డు మీదకి వచ్చి నిరసన తెలిపినందుకు అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు పెట్టారు నిరసన తెలిపినందుకు అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు పెడితే అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తికి పాలసీలు అతను చెప్పాలి ఆయన ఆయన మీద ఇలాంటి అభియోగాలు మోపడంలో అది చాలా తేలికే ఆయన ప్రూవ్ చేయండి మీరు ఆయన సంతకం ఉందా 
ఇవన్నీ ఉన్నాయా ఎవరు చట్టానికి అతీతులు కాదు మాకు తెలుసు అది నిర్ణయాలు తీసుకొని ఒకళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత దానిలో తప్పప్పులు సంబంధిత అధికారులు చేయాలి దానికి వాళ్ళ బాధ్యతలు చేయాలి ఇది ప్యూర్లీ పొలిటికల్ వెండట రాజకీయ ప్రతీకారం ఇది ఈ రోజున నేను ఒకటే వైస్ మన వైసీపీ నాయకులు కూడా ప్రజలకు కూడా నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను ఇది నేను సంపూర్ణంగా నేను దీన్ని ఖండిస్తా ఉన్నాను ఇది ఖండించి నేను వెళ్ళిపోవట్లేదు ఈరోజు ఈరోజు భేటీ ఈ ముల్లాఖత్ ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్కి చాలా కీలకమైంది నేను ఇంతకాలం నేను చెప్తా ఉన్నాను తెలుగుదేశం జనసేన కలిసి వెళ్తుందా లేదా అనేది నేను ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను ఇంతకాలం మీ ఎందుకు నేను ఎన్డీఏలో ఉన్నాను నేను నేను కోరుకుంటుంది కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ వైసీపీ అరాచక పాలన నుంచి బయటపడాలంటే ఎన్డీఏగా పోటీ చేసిన తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన భారతీయ జనతా పార్టీ కలిసి వెళ్ళాలని నా కోరిక ఎందుకంటే స్థిరత్వం ఖచ్చితంగా ఇవ్వగలదు అదే విధంగా భాగంగా నేను పదే పదే చెప్పుకుంటూ వచ్చాను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా కేంద్ర నాయకత్వానికి కూడా వాళ్ళు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో నాకు తెలియదు చాలా పాజిటివ్ నిర్ణయం తీసుకుంటాను నేను అనుకుంటా ఉన్నాను సమిష్టిగా సమిష్టిగా వీరి తాలూకు దౌర్జన్యాన్ని వైసీపీ తాలూకు దౌర్జన్యాన్ని అరాచకాన్ని ఈ అడ్డగోలు దోపిడీని ఎదుర్కోవాలంటే విడివిడిగా పోటీ చేస్తే పని చేయదు విడివిడిగా పోటీ చేస్తే పని చేయదు ఈ అరాచకం ఇంకొక దశాబ్దాల రెండు దశాబ్దాలు కుదిరితే రెండు దశాబ్దాలు కూడా కంటిన్యూ అవుద్ది ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంట్ ఎఫోర్డ్ వైసీపీ వీరి తాలూకు దుష్ట పాలనని అరాచక పాలనని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు తీసుకోలేరు నాలాంటి వాడిని రోడ్డు మీదకి రావాలంటే నువ్వు పోలీసులు రెండు వేల మంది పోలీసులను పెట్టి తెలంగాణ బోర్డర్లో ఆపే ధైర్యం దమ్ము నీకు ఉన్నాయంటే సగటు మనిషిని బతకి బతకిస్తాడా వీడు ఈ ప్రభుత్వం అందుకని దీన్ని సమిష్టిగా ఎదుర్కోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది ఈ రోజున జనసేన కార్యవర్గానికి పార్టీ సభ్యులందరికీ కూడా మీరందరూ ఈ పరిస్థితులు చూడండి నన్ను కూడా రానివ్వట్ల నేను మొన్నటి దాకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్తున్నా ఈరోజు నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఈరోజు నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాను తెలుగు జనసేన తెలుగుదేశం కలిసి వెళ్తాయి వచ్చే ఎన్నికల్లో ఇది మా ఇద్దరి భవిష్యత్తుకు సంబంధించింది కాదు మా ఇద్దరి భవిష్యత్తుకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకు సంబంధించింది ఈ రోజు ఇంత అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి బిల్ క్లింటన్ తీసుకొచ్చే బిల్ క్లింటన్ లాంటి వ్యక్తితో బిల్ గేట్స్ లాంటి వ్యక్తులతో ఇలాంటి అందరితో కలిసి ఒక సైబరాబాద్ ఒక సిటీకి రూపకల్పన చేసిన వ్యక్తి ఈ రోజు రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో ఉండాలి నిజంగా చాలా బాధపడాలి మనం నూట యాభై ఒక్క సీట్లు దౌర్జన్యాలు చేసే వాడికి ఇచ్చాం కానీ చంద్రబాబు గారు ఆయన రాజకీయవేత్త ఆయన క్రిమినల్ కాదు ఆయన జగన్ ఆర్థిక నేరస్తుడు సో ఆర్థిక నేరస్తుడితో పాటు ఎందుకంటే మన కోనసీమలో ఇదే కోన మన పక్కన మన జిల్లాలో ఉన్న కోనసీమలో కూడా రెండు వేల మంది క్రిమినల్స్ దింపాడు నేను వస్తాయి ఇంకా గొడవ అయిపోద్దని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిఘా వర్గాలు హెచ్చరించి బయ కేంద్ర హోంశాఖ నుంచి వస్తే అప్పుడు కానీ వీళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళలేదు భవిష్యత్తులో వైసీపీకి మద్దతుగా ఉండే క్రిమినల్స్ కూడా నేను హెచ్చరిస్తానే ఉన్నాను మీరు కనుక వీరి అండదండలు చూసుకొని మీరు మా మా గుంపుల్లో చొరబడి మొన్న నాకు కోనసీమలో చేసినట్టుగా వా వారాహ యాత్రలో గొడవలు చేస్తున్నట్టుగా మన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చిత్తూరులో మీరు చేస్తున్నట్టుగా భీమవరంలో మన లోకేష్ గారు వెళ్తే చేస్తున్నట్టు ఇలా చేస్తే మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి నాజీలని హిట్లర్ నాజీ ఆర్మీని యూదులు ఎలాగైతే వెంటపడి వెంటపడి వాళ్ళని చట్ట న్యాయ చట్ట సభలు తీసుకొచ్చారో వైసీపీకి మద్దతు తెలిపే ప్రతి క్రిమినల్ని చిన్న చిత్తక ప్రతి ఒక్కరిని బయటికి లాక్కొస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరిని అందుకని మీరు రా వేసేటప్పుడు ఆలోచించండి మీరు రా వేసేటప్పుడు ఆలోచించండి మీరు ఏ ఒక్కరిని వదలం అందుకని మేము కోరుకుంటుంది కూడా ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు బాగుండాలి ఇదే నా ఆకాంక్ష ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆకాంక్ష నా ఆకాంక్ష ఇది
आंध्र प्रदेश बाकांक्षी विसगीया वैसी पालन तो इलांट व्यक्त राज पटु विंटे इधे राजेखर रेडिगार मुख्यमंत्री अच्छे पट्ट विड़पन मुख्यमंत्री अतु आये स्वार्थ आयन को पट्ट विस रेपन रोजन चंद्रबाबुना गारी इच्छी प्रेसीडेंट रेपन डीजीपी की वर्तीच चीफ सैक्रटरी की वर्तीच एवरकना सर एवर तपक उन्नत स्थाई अधिकारी दी वर्तिंपचे आ प्रेसीडेंटे जगन ओपन चसा आंध्र प्रदेश प्रति अध उन्नत अधिकार दृष्टि पे इरव संवसर जगह एनकर् तिगेवर अला प्रेसीडेंट ओपन जगन इधे डेजर इधी अला प्रेसीडेंट इन ओपन रेपन जरगदान ग्यारंटी अंत सो अली सी सो वैसी व्यक्ति सों बाबाई चलते वाले वे व्यक्ति रेपन अधिकार अंत कुम का रोजना मिम्मेल अतन जगने नम्मको कुख तो पटको गोदावरी अधिकारी रेपन मल्लीजी मुख्यमंत्री के स्थित वो अधिकार आलोचना इंकोक आर मन चपा आर ना वाली ने कंफ्रटेस गौरव ना पोलिस अंटे का मेरे अंत अडगोल का कुर्चनी चटा ने राज अतिक्रमित चेस्ते इंक मे माड़ा वस्तु मोहंगण आंध्र बॉर्डर वस्तु गुड़व इट नथिंग शार्ट आफ सि वार अभी सिविल वार अंत चटा एनफोर्स ला एनफोर्स की एरम एंक प्रजरारे अंत विसग पोली व्यवस्थ को इंत बात निज्ञा एवर चेयर अब प्रजल चतिकटो मेका चाल बाध्यता व्यक्त का चाल पद्धति माटड़ना मर्चिपक अंदर रुप वे एन आर नगन नीक जगन नीक सिक्स मंथ आर नर्व जगन मदतदार सर इपड़े कलेक्टर एनकं चंद्रबाबुना गारे जी नापी का रिपीटेड मम्मी आपतनी यह रिपीटेड इंक आर ना गोड़वे कावाली सिविल वारे कावाली युद्ध वातावरण कावाली अंत युद्धमे कावे युद्धमे युद्धमे अला मैं तप कटा करेक्टी खचित करेक्टी जगन नम्मको वैसी नायक आलोची आलोची अत मदत निपड़ा भविष्य में आरोप मे वदल एवरने खचिंग ये वे इसक दोपड़ी चाहिए का मैनिंग चाहिए अडगोल का बेल्ट षाप अंदर तो सह अंदर बैठक पटकोस्टी मुख्यमंत्री रिमां इंकास्थित ऊंची रुचे आर नर्वा एन क्या रेपा सर जनसेन देश कल पोटी चयब एन कचिता पोटी चयब कष्ट उड़ा अला खचित भारतीय जनता पार्टी दी कल संपूर्ण विश्वसी नम्मत अदे जो इधर प्रधानमंत्री दिल्ली जगन कंप्लें का देशा संपूर्ण नड़पे व्यक्ति आये द्यवस्था का आये दंत्री अवसर उ विशाखप्त इबंधी पटेर ना सिम आपेशाला टाइम वेस्ट अलागे राष्ट्र इंत दोपड़ी जो इंत अराचक उपा विधा चपा न्यक्तिगत द्वेष जगन अभी निज्ञा जगने कूट याब एम एल उ 
ముప్పై మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉండి అద్భుతంగా పాలిస్తే నేను ఈ రోజున ఈ పరిస్థితి వచ్చిండేదే కాదు జగన్ కూడా నేను హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పేవాళ్ళు అద్భుతమైన పాలన కానీ నువ్వు చెయ్యకుండా అరాచకం చేస్తానంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది అందుకనే దీనికి ఖచ్చితంగా బీజేపీ సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుంది దీనికి నేను అది మీకు చంద్రబాబు గారి తప్ప ములాఖాతులు ఎటువంటి విషయాలు ములాఖాతులు నేను వారిని ఒకటే అడిగాను వారి ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది మీలాంటి వ్యక్తికి ఇలాంటి పరిస్థితి రావడం చాలా బాధగా ఉంది నేను విభేదించాను మీతోటి పాలసీ పరంగా మీతో గొడవపడ్డాను కానీ ఎప్పుడు కూడా వ్యక్తిగతంగా నాకు మీ మీద ఇలాంటి అభిప్రాయం అయితే లేదు నాకు అది చాలా సంపూర్ణంగా తెలియజేశాను చాలా సంపూర్ణంగా తెలియజేశాను అలాగే అధికారులు కూడా అడిగాను ఆయన ఆరోగ్యం పెద్దలైనా వయసు పెద్దదైంది ఏమాత్రం చూస్తున్నారు సరిగ్గా ఉందంటే వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పాల్సింది చెప్పారు అలాగే నేను కోరుకుంటుంది కూడా మొత్తం వారికి ఒకటే తెలియజేశాను నేను నా సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుంది నేను ఈరోజు ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంటానని చెప్పాను ఆయన ఇందుకే నేను మొన్నదాకా ఆలోచించాను మీ మీ స్థాయి వ్యక్తికి ఈ నిర్ణయం వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ అధోగతికి పాలైందని అర్థం నేను బయటకు వచ్చి సంపూర్ణంగా నిర్ణయం తీసుకుంటానని చెప్పి నేను ఆ నిర్ణయం తెలియజేశాను ఖచ్చితంగా ఆ స్థాయి వ్యక్తికి అంటే నాకు ఒకటే అనిపించింది నేను హైదరాబాద్ నుంచి వస్తూ ఉన్నాను చిత్ర పరిశ్రమని నేను షూటింగ్ చేస్తా పదిహేను వందల మందితో షూటింగ్ చేస్తా వచ్చాను గత కొద్ది కొద్ది నెలలుగా సరిగ్గా షూటింగ్ చేయలేదు చెప్పి ఏదో ఫినిష్ చేద్దాం వస్తుంటే నాకు ఒకటే అనిపించింది మేము పదిహేను వందల మందితో షూటింగ్ చేస్తా ఇంత ఉపాధి కల్పిస్తాం అక్కడ చాలా సాలిడ్గా చిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధి అయింది నేను ఆ హైటెక్ సిటీ నుంచి వస్తామని నాకు అనిపించింది నాకు ఒకటే అనిపించింది ఇంత సంపూర్ణంగా విజన్ చూసిన వ్యక్తి ఈ దుస్థితి ఏంటనిపించింది చాలా చాలా బాధ అనిపించింది అవన్నీ తర్వాత ఇప్పుడు ముందుగా మేము చేయదలుచుకుంది రేపటి నుంచి జనసేన తెలుగుదేశం ఉమ్మడి కార్యాచరణ ఎలా ఉండాలి జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఫస్ట్ ప్రారంభించడం ముందు మా తరపు నాయకులందరినీ పిలిచి వారి అభిప్రాయాలు తీసుకురావడం ఆంధ్రప్రదేశ్ దుస్థితి తెలియజేయటం సో మా వాళ్ళని సంసిద్ధం చేయటం అలాగే లోకేష్ గారు బాలకృష్ణ గారు వారి వారి కార్యవర్గాన్ని సంసిద్ధ సంసిద్ధ చేయడం ఉమ్మడి జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఏం చేయాలి దాన్ని నిర్ధారించుకోవడం అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా తెలియజేయడం గవర్నర్ గారికి తెలియజేయడం ఆంధ్రప్రదేశ్ దుస్థితి ప్రధానమంత్రి గారికి తెలియజేయడం కేంద్ర నాయకత్వం అమిత్ షా గారికి తెలియజేయటం ఇదొకటి అలాగే ఐక్యంగా ఏమేం కార్యక్రమాలు చేయాలి అది ఒకటి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత అప్పుడు భవిష్యత్తులో ఎట్లాగా ఈ పోటీ చేయాలా చేయాలి అనే తర్వాత సంగతి ఇప్పుడు ముందుగా మాకు ఎన్నికలు పోటీల కంటే కూడా ముందస్తుగా ప్రజలకి భరోసా కల్పించాలి ఇక చంద్రబాబు గారికి జనసేన ఇవన్నీ కాదు ఇది ప్రజల కోసం ఇది ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న మీ మీడియా వాళ్ళకి ఈ రోజు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు మీకు ఒక్క ప్రెస్ మీట్ పెట్టాల మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి వాళ్ళని నా లాంటి వాళ్ళని మీరు కూర్చోబెట్టి మీరు ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడేస్తారు కానీ మీరు ధైర్యంగా కూర్చొని ఇన్క్లూడింగ్ సాక్షి వాళ్ళతో కూడా మీరు కూర్చోబెట్టి మీరు అడగండి మీ మీ ఓనర్ని సాక్షి ఓనర్ని అడగండి కాదు బా వినండి సాక్షి ఓనర్ని అడగండి ఏమయ్యా మీ వాడు ఒక ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టలేదు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు గారిని బాలకృష్ణ గారిని లోకేష్ గారిని మీరు ఓ కూర్చోబెట్టి సాగు తప్పేస్తుంటారు రకరకాల ప్రశ్నలతో మరి మీరు ఇవ్వండి మీరు అది ఇవ్వరు మాకు ఉన్నాను 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 చెప్పి నేను అందుకని ఇది కూర్చోబెట్టి ఒక్క ఒక్క ప్రెస్ మీట్ పెట్టమని చెప్పండి ఆయన్ని మేము అడుగుతూ నేను అడుగుతాను వచ్చి ప్రశ్న ఎలా చేయని కాడికి మీకు మీకు అనిపిస్తుంది కదా ఈ రోజు మీరు ఎందుకు చెప్తున్నా నీ ప్రశ్న అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా నీ ప్రశ్న అంటే ఇది చంద్రబాబు గారి కోసం అంటే కాదు ఇన్క్లూడింగ్ ద ఫోర్త్ పిల్లర్ జూడి మీకు మీడియా ఫోర్త్ ఎస్టేట్ ఫోర్త్ ఎస్టేట్ మీడియాని మీ మీకే స్థానం లేనప్పుడు అది కూడా ఒక అబ్రేషనే కదా అది ప్రజాస్వామ్యం ఇదే కదా దానికి ఉల్లంఘనే కదా అది సార్ మీరు ఎన్ని సార్లు దమ్ముంటే నూట డెబ్బై ఒక్క స్థానాలు వైసీపీ వాళ్ళకి ఇదే చెప్తున్నా నేను అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని మీ పార్టీ ఎలా నడపాలని అడుగుతున్నానా మనకి జగన్ పులివెందల నుంచి కాదు నీకు అమలాపురం నుంచి పోటీ చేయమని అడగట్లేదు కదా జగన్ పులివెందల నుంచి కాదు నువ్వు కొంచెం రాజమండ్రి రూరల్ నుంచి పోటీ చేయమని అడగట్లేదు కదా అందుకని బాబు మీ మాటలని మీరు లోపల పెట్టుకుని బయట చెప్పకండి ఎంతకాలం చేస్తాం ఇది రాజ్యాంగం ఉల్లంఘన కదా నేను అనేదైనా నువ్వు చేసుకుంటా వెళ్లే కొద్దీ మేమేమి ఆగం అది ప్రలోభం అది అంటే మీరు భ్రమ అది 
అది చాలా దారుణం అది ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నాను ఒకరి చావు ఒకరి చావు ఒకరి అరెస్ట్లు ఆనందించేవి కాబోయి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు నాకు చాలా బాధ వేసింది అది కూడా నా పుట్టినరోజు కోసం ఎవరు చాలా మంది వచ్చేది మాట్లాడుతుంటే ఇక్కడ విదేశాలు ఇక్కడ మలేషియాలోనూ ఇక్కడ షూటింగ్ చేస్తా ఉంటే కుమరం పులి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయారంటే నాకు చాలా బాధ కలిగింది సంబరం చేసినది కాదు అది నేను ఆయన ఆయన పోరాటం చేస్తున్నాను వ్యతిరేకంగా అలాగే మొన్నటి మనం చాలా మంది ఎవరు నన్ను తిట్టిన వాళ్ళు ఏదైనా బాగా చనిపోతే నేను అది ఆనందపడేది కాదు జగన్ రెండు వేల అప్పుడు ఆ టైం అతను రెండు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉంటే నాకేం ఆనందం లేదు అది కనీసం మనం కామ్గా చూస్తాం తటస్థంగా చూస్తాం బాగా అయింది అని ఎప్పుడు అనుకోడు అలా అనుకుంది అంటే అది మీ తాలూకు దిగజారుడు తలం అంతే ఒకటి నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను ప్రధానమంత్రి గారికి అమిత్ షా గారు తీసుకెళ్లి జైల్లో ఈయన భద్రత చాలా కీలకమైంది ఇది నాకు ఎలాగ భద్రత లేదు నాకు ఎలాగ నేను నాకు భద్రత లేదు నేను అడగను ఎందుకంటే అన్ని తెగించి వచ్చాను కానీ ఈ వయసులో ఆయనకి చాలా చాలా భద్రత కావాలి ఎందుకంటే ఆయన చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొన్న వ్యక్తి బ్లాక్ క్యాట్స్ మనకి రక్షణలో ఉన్న వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తికి ఈ రోజున అధిక రక్షణ ఉండాలి అది అది కూడా నేను వాళ్ళకి తెలియజేస్తాను ఇదేంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అతలాకుతలం అయితే ఎంటైర్ సౌత్ అతలాకుతలం అయిపోతుంది మర్చిపోకూడదు మనం ఎందుకంటే కీలకమైన రహదారులన్నీ మొత్తం సౌత్ అంతా రహదారులను ఇక్కడి నుంచి వెళ్తాయి ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ అంతా అందుకని ఆంధ్రప్రదేశ్ తాలూకు అనిశ్చితి కానీ ఈ ఈ అస మనకు లాలెస్నెస్ కానీ మొత్తం దేశం మీద పడుతుంది అందుకని ఆ దృష్టితోటే నేను ప్రధానమంత్రి గారికి మనకి అమిత్ షా గారి దగ్గర దృష్టికి తీసుకొని ప్రెసిడెంట్ దృష్టి దృష్టి కూడా తీసుకెళ్తాం అది నేను నమ్మట్లేదు అసలు అది నేను నమ్మట్లా అది ఏంటంటే నేను ప్రతిసారి ఇదే అడుగుతాను సార్ మీ మీద ఈ పర్సెప్షన్ ఉంది అంటే మరి నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ స్థాయికి వచ్చాక ఆ నాయకులు ఇప్పుడు మీకు నేను రూమ్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడాను నేను ఏం చెప్తానో నా ఒపీనియన్ మీరు వెళ్ళి అడుగుతారా ఆయన మీరు అమిత్ షా గారిని అడగలరా వీళ్ళు చెప్పిందా మరి వాళ్ళ ఎంపీలు ఎవరో చెప్తారు మీకు వాళ్ళు వెళ్ళి అడగలేరు కదా మీరు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇవన్నీ ప్రతిదీ మీకు ఇన్ని రాష్ట్రాల తాలూకు న్యూస్ ప్రతిదానికి వాళ్ళు స్పందించడం తప్పు నేను నేను వెళ్ళి ప్రతి ఊళ్ళో జరిగిన ఒక ఒపీనియన్ నేను స్పందించి ఎలా స్పందించలేను అన్ని రాష్ట్రాల్లో జరిగిన దానికి వాళ్ళు స్పందించలేరు వాళ్ళు అందుకని నాకు తెలుసు కదా దీని కనుక బీజేపీకి సంబంధం లేదు వాళ్ళు సింహాలు అమ్మ సింగిల్ గారు అమ్మని చెప్పారు మనుషులు అమ్మాయి మాటలు దాటి కొనసాగేది ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేశారు మరి ఇంకా ఆ మాటలు అన్ని ఎలా ఎదుర్కోబోతున్నాం నేను రెండు వేల పద్నాలుగులో పార్టీ పెట్టినప్పుడు ప్రాణాలు తెగించి ఈ రోజు ఉంటే ఉంటాం రేపు పోతే పోతాం అలా వచ్చిన నాకేం వాళ్ళు తిడితే ఏంటంటే నువ్వు నమ్మి చెయ్యి అప్పుడు చెప్తున్నా అక్కడ